అందరికీ నమస్కారం రక్తం అనేది మగవారిలో ఐదు లీటర్లు ఉంటుంది ఆడవారిలో నాలుగున్నర లీటర్ల రక్తం ఉంటుంది ఈ రక్తం పల్చగా ఉంటేనే రక్తనాళాల్లో సులువుగా ప్రయాణిస్తుంది శరీరం అంతా కూడా తిరగలుగుతుంది అనమాట ఈ రక్తం చిక్కబడటం అనేది జరిగితే రక్త ప్రయాణం కూడా స్లోగా మందంగా జరుగుతుంది మామూలుగా చూడండి సాంబారు రసాల్లో గరిటి పెడితే ఫ్రీగా తిరుగుతుంది అదే పులుసులు చిక్కగా కాసినప్పుడు గరిటి చూడండి కొంచెం మందంగా మీరు జరపాలి అదే పాకంలో గరిటి కలపాలనుకో లేకపోతే కోవాలో గరిటి కదపాలి చూడండి స్లో అయిపోతూ ఉంటుంది మనం బలం ఎక్కువ పెట్టి గరిటిని కదపడానికి ప్రయోగం చేయాలన్నమాట అట్లా అంటే అలాగే రక్తం చిక్కగా అయ్యే కొద్దీ అది ప్రయాణించటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందన్నమాట మరి రక్తం అనేది గడ్డ కడితే రక్త ప్రయాణానికి చాలా అవరోధం కలుగుతుందన్నమాట ఇప్పుడు ఎలా అంటే మోటార్ సైకిల్లో పెట్రోల్ ఉంటుంది ఆ పెట్రోలు కార్పొరేటర్ నుంచి పైపులు గుండా ఇంజిన్ వరకు వెళ్ళి మండటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ పైపు లైన్లో ఎక్కడైనా నలకడ్డం పడింది లేకపోతే కార్పొరేటర్లో నలకడ్డం పడింది అనుకోండి అప్పుడు చూడండి పెట్రోల్ ప్రయాణించకపోతే బండి ఎట్లా ఆగిపోతుంది అలాగే నలకలు అనేవి ప్రయాణానికి ఎట్లా అడ్డం పడుతున్నాయో మన రక్తము కూడా ఎక్కడైనా గడ్డలు కట్టినాయి అనుకోండి ఆ గడ్డలు వెళ్ళి రక్తనాళాల ప్రయాణంలో రక్తంతో పాటు దొల్లుకుంటూ వెళ్ళి సూక్ష్మమైన రక్తనాళాలు ఉన్న చోట లేకపోతే రక్తనాళాలు ఎప్పుడన్నా సన్నగిల్లిన చోట ఈ రక్తపు గడ్డ అడ్లు పడిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కడన్నా మూసుకుని రక్తనాళాలు సన్నగిల్లిపోతాయి అట్లాగే ఒక్కోసారి కొవ్వు పదార్థాలు పేరుకుని రక్తనాళాలు వైశాల్యం తగ్గిపోతుంది ఈ రక్తపు గడ్డెల్లి అలాంటి చోట ఆగిందనుకోండి వెనకాల రక్త ప్రసరణ మొత్తం ఆగిపోతుంది ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కాలవల్లో మురుగు కాలవల్లో చూడండి కంప పొల్లలు తుక్కు ఇట్లా ఆగిందనుకోండి ఎక్కడన్నా వెనకాల వచ్చే మురుగంతా ఈ పొల్లలు తుక్కు కంప ఆపేస్తాయి ట్రా ట్రాఫిక్ అంతా కాలవలో అంతా వేస్ట్ అంతా జామ్ అయిపోతుంది అనమాట అలాగే మనలో కూడా రక్తం గడ్డలు గడితే రక్త ప్రయాణం ఆ పార్ట్లకి జరగకుండా ఆగిపోవటం వల్ల ఆ భాగాలకి రక్తం వెళ్ళపోతే గాలి నీరు ఆహార పదార్థాలు వెళ్ళవు మరి ఇట్లాంటి రక్తం గడ్డ కట్టితే హాని కాబట్టి రక్తం గడ్డగట్టి ఆగిందనుకోండి హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు మరి మెదడులో రక్తం గడ్డగట్టి ఆగిపోతే పెరాలసిస్ రావచ్చు కాళ్ళల్లో రక్తం గడ్డగట్టి ఆగిపోతే రక్త ప్రసరణ లేక కాళ్ళల్లో నడక తగ్గిపోవచ్చు ఇలా ఏ భాగానికి రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయినా ఆ భాగం దెబ్బతినిపోతుంది కుళ్ళిపోతుందక ప్రమాదం జరుగుతుంది ఆపరేషన్ చేసి తీసేస్తారు ఆ పాటలు అట్లా అలాంటి రక్తము గడ్డ కట్టే ప్రక్రియ మనిషికి చాలా ప్రాణహాని కలిగిస్తుంది మరి రక్తం గడ్డ దేనికి కడుతుంది అసలు కట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అందుకని చాలామందికి రక్తం గడ్డగట్టి ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి డాక్టర్ల ముందు జాగ్రత్త చర్యగా రక్తం గడ్డగట్టకుండా రక్తాన్ని పల్చగా చేసి గడ్డలు కట్టకుండా ఉండేటట్టు ఏదో యాస్పిరిన్ సంబంధమైన ట్యాబ్లెట్లు అలాంటివి ఇస్తుంటారు ఇవి రక్తం పల్చగా చేస్తుంటాయి రక్తాన్ని గడ్డగట్టకుండా కరిగేటట్టు చేస్తుంటాయి అని అందుకని అందరినీ ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వేసుకోమంటుంటారు గుండె జబ్బులు బీపీలు ఇట్లా కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ ఇస్తారు జీవితకాలం వేసుకోమంటారు ఇతర దేశాల్లో అయితే అసలు చిన్నప్పటి నుంచి వయసులో ఉన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరికీ ఈ రక్తం గడ్డగట్టకుండా ఉండటానికి ట్యాబ్లెట్లు ప్రతిరోజు మింగమంటారు అక్కడ మింగుతుంటారు అక్కడ కానీ మనకి ఎందుకు గడ్డగడుతున్నది మరి ఏ జంతువు కూడా జీవితంలో రక్తం గడ్డగట్టకుండా ఏ మందు మింగదు కదా వాటికి గడ్డగట్టదు కదా వాటికి హార్ట్ అటాకులు రావు కదా వాటికి పక్షవాతం రావట్లేదు కదా మనం ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నాం ఆలోచించకుండా ఇట్లా రక్తం గడ్డగడుతుందంటే రక్తం గడ్డగట్టడం శరీర గుణమా కాదు మన అనారోగ్య లక్షణం అనమాట రక్తం గడ్డగొడుతున్నది అంటే మనం ఏం తప్పులు చేస్తున్నాము ఆ తప్పులను రెక్టిఫై చేసుకోకుండా ఉంటే మరి ఇట్లాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అనమాట రక్తం గడ్డగట్టేటట్టు చేసేది నెంబర్ వన్గా సాల్ట్ అందుకనే మీకు రక్తం గడ్డలు కట్టి పక్షవాతాలు వచ్చినా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చినా రక్త ప్రసరణ సంబంధమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్లు మీరు ఉప్పసలు తినొద్దు కంపల్సరీ తినాలనిపిస్తే చిట్టు కూడా అంత పసుపు అంత చల్లుకోండి అని అప్పుడు చెప్తారు అంటే ఉప్పు వల్లే రక్తం గడ్డలు కడుతుంటుంది అందుకని ఉప్పు ఎంత డేంజర్ అంటే మన రక్తం లోపల ఉప్పు ఎక్కువ తిన్న దగ్గర నుంచి గడ్డలు కట్టి ఆ చిన్న చిన్న గడ్డలు ఎక్కడ అడ్డుపడినా మన ప్రాణమే పోతుంది లైఫ్ రిస్క్ సమస్యలన్నిటికీ రక్తం గడ్డలు కట్టడం కారణం అనమాట ఎక్కువ మంది చనిపోయేది ఇట్లాంటి వాటి వల్లే మరి రక్తం గడ్డ కట్టడానికి సాల్టే నెంబర్ వన్ రీజన్ సాల్ట్ ఎంత తొందరగా రక్తాన్ని గడ్డగట్టేటట్టు చేస్తుందో తెలుసండి మనకి ఎప్పుడైనా కొన్ని మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి కొంతమంది అమ్మవారుల దగ్గర చూడండి మేకలు కోస్తూ ఉంటారు 
ఆ మేకని ఒక ఏట్లో మెడ తగ్గోసేసి ఆ మెడ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ కారుతుంటే అది పోకూడదు అది కూడా ప్రసాదంగా భావిస్తారు అక్కడ మొక్కులు చెల్లించేవారు ఆ మెడ దగ్గర ఒక బేసిన్ పెట్టి ఆ రక్తాన్ని అంతా బేసిన్లో కలెక్ట్ చేస్తారు ఒక సుమారుగా ఒక ఏడెనిమిది లీటర్లు పది లీటర్ల బ్లడ్ అక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆ బ్లడ్ అంతటినీ కూడా పారేయకుండా దాన్ని కూడా ప్రసాదంగా అందరికీ ఆ వచ్చిన భక్తులందరికీ పంచడం కోసం దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఆ రక్తాన్ని ఇంత ఉప్పు కలుపుతారు తీసుకుని ఆ బేసిన రక్తంలో ఇంత ఉప్పు కలిపేస్తే నిమిషాల్లో ఆ రక్తం అంతా గడ్డగట్టేస్తుందండి ఉప్పు కలిపిన వెంటనే కేక్ లాగా కట్టేస్తుందండి వన్ మినిట్లా టూ మినిట్స్ లోపే ఇక వెంటనే దాన్ని మొక్కల కింద కట్ చేసి కోరుండి ప్రసాదంగా పెడతారు ఆ మాంసంతో పాటు ఇట్లాడే దాన్ని కూడా అందులో వాడతారనమాట అంటే చూడండి రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఉప్పుని అక్కడ వెంటనే ఉపయోగిస్తారు అంటే అంత స్పీడ్గా చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి అనమాట బ్లడ్లో మరి మనం రోజుకి ఎంత ఉప్పు తింటున్నాం ఆలోచించడం మరి ఎన్ని గ్రాముల ఉప్పు అసలు ఉప్పు బాడీకి అసలు అవసరమా బయట నుంచి టేస్ట్కి అవసరమా మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించట్లేదు అందుకని ఇంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పక్షపాతాలు వచ్చి మంచం మీద పడి జీవితకాలం అందరితో చేయించుకోవాల్సి వస్తున్న నరక యాతలను అనుభవిస్తున్న హైబీపీలు వచ్చి ఇట్లాంటి సమస్యలు వస్తున్న అయినా సరే తినేది మాత్రం మన ఉప్పు విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం అందుకని ఇలాంటి ప్రమాదాలనే వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా చిన్న వయసు నుంచి ఈ మధ్య జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు పది పదిహేను ఏళ్ళ పిల్లలకి పక్షపాతాలు వస్తున్నాయండి ఉప్పు ఎక్కువ తినటం వల్ల రక్తం గడ్డగట్టేసి పూర్వం రోజులు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలకి ఈలోపు ఉప్పు తినేవారు కానీ అంత కష్టపడి పనిచేయటం నీళ్లు తాగి చెమట్లు పట్టడం వల్ల వెళ్ళిపోయేది వాళ్ళకి కొంత పేరుకునేది అందుకని వాళ్ళకు కూడా సమస్యలు వచ్చేవి కానీ వాళ్ళు మూడు పూటల ఆహారాల్లోనే కాస్త మజ్జిగన్నంలోనూ అట్లు ఇట్లు కలుపుకోవడం లేకపోతే పచ్చడిని అంచుకోవడంలో వెళ్ళేది ఉప్పు కానీ మనం ఈ రోజుల్లో చెమట్లు పట్టట్లేదు నీళ్లు త్రాగట్లేదు కానీ ఉప్పు మాత్రం బాగా తింటున్నాం అంచేత తినే ఆహారం ద్వారా రోజు రక్తం చెక్కబడుతూ ఉంటుంది ఈ చెక్కపడ్డ రక్తాన్ని పల్చగా చేసుకోవటానికి ఇక డాక్టర్లకు ఏదైనా తేడా వచ్చినప్పుడు గమనించి ఇక లైఫ్ టైం ఇదిగో యాస్పిరిల్ లాంటి ఇంకా కొన్ని రకరకాల ట్యాబ్లెట్లు ఉంటాయి కదా మనం చెప్పేవి అలాంటివేవో వాడమని సలహా ఇస్తుంటారు జీవితకాలం మానొద్దంటారు ఎందుకు జీవితకాలం ఆ మందులు మింగాలి మీరు జీవితకాలం ఉప్పు మానరు కదా మరి జీవితకాలం రక్తాన్ని ఉప్పు వెళ్ళి చెక్కబరుస్తూ ఉంటుంది గడ్డలు గట్టే గోడాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఆ రిస్క్ నుంచి బయటపడాలంటే జీవితకాలం మన మందు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే సాల్ట్ తింటున్నాం కాబట్టి సాల్ట్కి విరుగుడుగా ఎప్పుడు మందేయాలి అంటే ఇటు ఉప్పు పెట్ట అటు మందు మెంగ ఇటు ఉప్పు పెట్ట అటు మందు మెంగ చక్కగా ఆటాడుకొని జీవిత ఆలం పాటు సరిపోతుంది అంటే ఇంత చిన్న విషయంలో చూడండి మన జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవటానికి కూడా వెనకాడకుండా ఇంకా తినే విషయంలో రాజీ పడకుండా ఎంత ముందుకు వెళుతున్నాము మరి ఇన్ని కోట్ల మంది ఇప్పుడు ప్రపంచ జనాభాలో మరి ఏడు వందల డెబ్భై కోట్లు అట్లా ఉంటే రోజుకి ముప్పై నలభై వేల మంది గుండె జబ్బులతో చచ్చిపోతున్నారు ఎక్కువ మంది మరణించేది ఈ గుండె జబ్బుల వల్ల రక్తం గడ్డలు కట్టడం వల్ల రక్త ప్రాసన్న ఆగిపోయి నెంబర్ వన్ మరణాలు ఇదే అయినా కళ్ళు తెరవట్లేదు ఎవరు కూడా తినేటప్పుడు అందరికీ కూడా ఆ ఉప్పు ఇంత డేంజర్ అని ఎవరికీ గుర్తుకురాదు ఎం ప్రా రిస్క్ వచ్చి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు డాక్టర్ బొట్టు పెట్టి చెప్తే ఉప్పు ఎంత చెడు బాబు నువ్వు ఇప్పుడు మాను అని చెప్తే అప్పుడు సరెంత వస్తున్నది అంటే అప్పుడు వరకు అప్పుడైనా సరే మానరు కదా తగ్గించి అంటే ఇంత హాని డైరెక్ట్గా బ్లడ్ కలిగిస్తుంది అంటే కూడా మనం ఆలోచించకపోతే ఎలా చూడండి మన పిల్లలకి ఇలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ ఉప్పు ఎక్కువ తింటాం నేర్పి మనం సిక్ అవటం వాళ్ళని సిక్ చేయటం ఎంత దోషం అవ్వ చూడండి అందుచేత జంతువులు ఉప్పు ముట్టుకోవు లైఫ్లో టచ్ చేయవు కదా అందుకని వాటికి ఎక్కడన్నా మీకు పక్షవాతం వచ్చిన జంతువుని మీరు ఎవరు చూపించలేరు నేచర్లో కొన్ని కోట్లు బహుమతి ఇవ్వచ్చు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినది జంతువుని మీరు చూపించలేరు ఎక్కడ వెతికినా మీకు కనపడదు అంతే ఎందుకంటే నీరు పళ్ళ మెరుగు దాని ధర్మం అంతే ఇక ఆ న్యాచురల్ ఫుడ్కు ఉండే గుణం అంతే ఇక లైఫ్లో క్లాటింగ్ రాదు అక్కడ అంతే మరి అంత న్యాచురల్గా జీవించే అవకాశాలు ప్రతి జీవికి ఉన్నాయి మరి మనిషికి ఒక్కడికే ఈ జ్ఞానం ఉండటం వల్ల రుచి అనే దానికి బానిస అయిపోయి చావనన్నా చావటానికి సిద్ధపడుతున్నాం కానీ ఆ ఉప్పుని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అంచేత ఇంత ప్రాణహాని కలిగించే 
రక్త ప్రసరణ సంబంధమైన సమస్యలకు కారణమయ్యి ఉప్పు గురించి కాస్త ఆలోచించండి అంచేత మనం ఎంత ఉప్పును మానేస్తే మంచిది మన బాడీకి కావాల్సిన న్యాచురల్ సాల్ట్ కూరల్లో పళ్ళల్లో ఆకుల్లో వచ్చే సరిపోతుంది బయట నుంచి వేసేదంతా కేవలం రుచి కోసం కాబట్టి మీరు ఎంత వాడకుండా ఉంటే అంత మంచిదని మీ అందరికీ పూర్తిగా మానితే మరీ మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం